suis là pour vous parler de la politique sur le bruit routier. Comme Marion l'a souligné dans mon équipe, il y a également deux euh, ingénieurs en acoustique. Il est possible que je fasse appel à, à leur aide pour la période des questions, s'il y a des questions trop techniques euh, d'acoustique. Voilà. Alors, sans plus tarder, débutons avec une mise en contexte euh, sur la politique euh, sur le bruit routier. Alors, son objectif, c'est d'atténuer le bruit routier généré par l'utilisation du réseau routier supérieur, donc le réseau sous la gouverne du ministère des Transports. Une date charnière à retenir, c'est mars 1998. C'est la date d'adoption de la politique. Elle permet d'articuler les deux approches de la politique sur le bruit routier, soit l'approche de planification intégrée, qu'on peut appeler simplement l'approche préventive, et l'approche corrective. L'ensemble de la démarche vise à protéger les usages sensibles, soit, selon la politique, les usages résidentiels, institutionnels et récréatifs. Un élément important à retenir, l'ensemble de la politique s'appuie sur un partage des responsabilités entre le ministère et les municipalités. Débutons avec la première approche, l'approche préventive, planification intégrée. Les responsabilités du ministère, ça, donc pour cette approche, ça vise les projets routiers, donc atténuer les impacts sonores significatifs. Pour ce qui est des municipalités, elles ont l'obligation de respecter un niveau sonore extérieur de 55 dBA et le Q24 heures lors du développement de zones sensibles. Dans les deux cas, on parle de projets qui sont réalisés après mars 1998. Pour ce qui est d'avant mars 1998, là, on est dans l'approche corrective dont je vais parler plus tard. Si on regarde plus en détail l'approche dans ben, les responsabilités du ministère dans le cas des projets routiers, il importe de souligner tout d'abord qu'on parle de projets routiers où on va avoir, qui vont résulter en une augmentation des débits de circulation qui est important ou un changement de vocation au niveau de l'axe routier qui, encore une fois, est notable. Dans ces cas précis, il y a une étude d'impact sonore qui est réalisée par le ministère en utilisant la grille d'évaluation euh, que vous avez juste ici à votre droite. Alors, cette grille permet de comparer les niveaux sonores actuels à ceux projetés dix ans après la mise en service de l'axe routier. Et selon l'écart entre les deux niveaux, eh bien, on peut déterminer si on a un impact moyen ou fort qui sont considérés comme des impacts significatifs. Quand c'est le cas, il y a des mesures d'atténuation qui doivent être mises en place et ces mesures doivent permettre de ramener le niveau sonore le plus près possible de 55 dBA et le Q24 heures. L'ensemble des coûts pour les mesures d'atténuation sont assumés par le ministère dans ce cas précis. On a un exemple ici de projet euh, d'application, donc euh, de l'approche la, de, de planification intégrée pour un projet routier du ministère. C'est un projet de 2010 où on a donc reconstruit le pont de Mignonne, qui est juste au sud du pont de Québec, et on l'élargit. Avec l'élargissement de l'approche au nord, située au nord du pont, eh bien, ça a nécessité l'implantation, euh, suite à l'étude d'impact sonore, d'un mur anti-bruit, donc qui longe des résidences, je présume que vous le voyez juste ici, fait 144 mètres de long et euh, 3,6 mètres de haut. Donc, c'est un, un exemple de mesure d'atténuation qui a été intégrée dans le cadre d'un projet routier. Poursuivons avec les responsabilités des organisations municipales. Alors, comme je l'ai mentionné plus tôt, on parle ici d'obligation de respecter le nouveau sonore extérieur de 55 dBA et le Q24 heures pour le développement de nouvelles zones sensibles après mars 1998. Alors, tout ça, ça découle essentiellement d'un article de la LAU, la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, où euh, donc les euh, MRC, villes et agglomérations qui ont les compétences euh, euh, donc, euh, équivalentes au MRC, sont, ont l'obligation, donc, dans le cas de la révision, modification d'un schéma ou d'un schéma d'aménagement et de développement et d'un règlement de contrôle intérimaire, oui, de déterminer les voies de circulation qui représentent une contrainte majeure pour l'occupation du sol à proximité et de définir dans le document complémentaire au schéma, donc le volet normatif, des règles minimales suffisantes en matière de zonage ou de lotissement. Alors, pour que ça, ça soit un peu plus concret tout ça, je vais simplement vous montrer la démarche qui est suivie par les MRC, par exemple, dans le cadre de la révision d'un schéma. Alors, tout d'abord, ils doivent identifier les voies de circulation. Comment est-ce qu'ils font ça? Bien, ils utilisent un, le guide de planification des transports et de révision des schémas, qui était adopté, euh, publié en 1995, et dans lequel on retrouve un annexe où on a un, essentiellement le guide d'évaluation euh, des nouveaux sonores en bordure de, du réseau routier. Dans ce guide-là, on a des critères, deux critères qui permettent d'identifier des voies de circulation. Alors, c'est essentiellement les tronçons routiers où on a un niveau de circulation de plus de 50 km h et ceux où on a un début journalier moyen estival euh, qui est de 5 000 et plus. 
Alors, on parle de début journalier moyen estival parce que c'est la période de l'année où on a les débits de circulation les plus élevés. Alors, une fois qu'on a fait cet exercice-là, on a l'ensemble de nos tronçons, eh bien, on peut déterminer la zone tampon, donc la zone de contrainte pour l'implantation d'usage sensible. Cela se fait à l'aide d'un modèle développé par le ministère, qui est représenté ici sur l'un des schémas, donc à droite. Alors, à l'aide de ce, ce schéma, qui est aussi disponible sous forme d'un tableau Excel, les municipalités ont simplement entré les débits, les débits de circulation. Ils peuvent obtenir la zone de tampon, essentiellement, qui doit être respectée pour euh, s'assurer d'avoir un niveau sonore égal ou inférieur à 55 dBA le Q24 heures. Voilà un exemple de, de, de schéma révisé où on a donc suivi la méthode et, et où on a identifié les tronçons routiers, des GME, limites de vitesse. L'information est fournie par le ministère et par la suite, on a calculé donc les distances à respecter. Le tout est transposé évidemment sur une carte. Euh, très simplement, on vient de définir la zone tampon qui doit être euh, respectée. C'est ces deux exemples qui viennent, euh, oui, je ne l'ai pas souligné, du euh, schéma révisé de la, de la MRC des Jardins de Napierville. Voilà, c'est un exemple euh, parmi tant d'autres. Poursuivons avec la deuxième obligation associée à, à l'article 5 de la LAU, celui de donc euh, définir dans le document complémentaire des règles minimales suffisantes en matière de zonage ou de lotissement. Je vous ai résumé le tout très simplement. Euh, donc, essentiellement, ce qui doit être inscrit, c'est l'interdiction d'implanter tout usage sensible dans une zone de contrainte, donc définie avec le modèle dont je vous ai parlé, à moins que il y a des mesures d'atténuation qui permettent de garantir un niveau sonore extérieur inférieur ou égal à 55 dBA et le Q24 heures. Alors, c'est une simplification de tout ça. Il y a des particularités propres à chaque schéma, bien sûr, mais essentiellement, c'est qu ce qu'on retrouve dans les schémas. Pour rendre le tout encore une fois plus concret, je vous, ai, je vous présente ici l'exemple du schéma de la MRC de l'Assomption. Euh, ce qui est intéressant avec ce schéma-là, entre autres, c'est qu'ils ont intégré le cadre de la politique en 2001. Ça, c'était probablement les premiers au Québec. Alors, c'est très, très bien. Et, et donc, euh, on voit ici sur la, la carte ce que ça a permis de définir. Le long de l'autoroute 40, ici, on a une zone assurée qui, essentiellement, est une zone de contrainte qui est inscrite dans le schéma et qui, par la suite, quelques années plus tard, est intégrée dans la réglementation du zonage de la ville de Repentigny, donc en 2004, ce qui, essentiellement, euh, est venu dire que, ben, à l'intérieur de cette zone-là, c'est-à-dire une zone qui peut atteindre jusqu'à 450 mètres de chaque côté de la, de la voie de circulation, et ça, c'est mesuré à partir du centre de la voie de circulation. Donc, euh, si on a deux chaussées séparées, ben, c'est vraiment au milieu de l'îlot que la distance va être mesurée. Alors, à l'intérieur de son, cette zone-là, il n'y a pas d'usage sensible, à moins qu'il y ait des mesures d'atténuation. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Entre 2005 et 2015, il y a un développement résidentiel qui a eu cours, essentiellement, et euh, il a été accompagné de la mise en place d'une butte que vous voyez donc juste ici, euh, une butte de un peu plus de 2 km de long, qui peut atteindre jusqu'à 5 mètres de haut et 20 mètres de profondeur et qui s'inscrit très bien dans le paysage, comme vous pouvez le constater. Alors, euh, voilà. Ça donne un, un aperçu de l'approche de planification intégrée au niveau municipal. On va poursuivre avec l'approche corrective, mais je vais revenir à l'exemple de Repentigny. Euh, l'approche corrective, donc la deuxième approche de la politique, elle, elle vise l'existant, donc agir sur des zones problématiques à l'échelle du Québec. Euh, le tout est basé initialement sur des plaintes de citoyens, bien sûr, qui sont reprises par la municipalité. Il faut qu'il y ait une demande officielle au ministère des Transports. Une fois qu'il y a une demande euh, officielle, eh bien, le ministère va regarder si ça répond aux critères. Essentiellement, il faut que ce soit des résidences qui ont été implantées avant 1998, comme je l'avais souligné rapidement précédemment, et qu'il y en a un nombre suffisant. Donc, il y a des critères. Il faut que ce soit au moins 10 résidences, 30 résidences euh, du kilomètre. Euh, une fois que ces critères-là sont rencontrés, eh bien, on va sur, le ministère va aller sur le terrain prendre des relevés sonores et il faut que les niveaux soient égaux ou supérieurs à 65 dBA et le Q24 heures dans ce cas-ci. Lorsque c'est effectivement le cas, on effectue cette fois-ci une étude de pollution sonore qui permet de définir les mesures d'atténuation qui doivent être implantées pour atténuer, réduire le niveau sonore d'au moins 7 dBA. Et par la suite, il y a une entente qui est signée avec la municipalité pour qu'on s'engage sur un partage des coûts à 50-50. Alors, si on revient à notre exemple de, de Repentigny, euh, on a ici du côté droit 
le, la belle butte qui est implantée pour le projet de développement 2005 et 2015. Et de l'autre côté, ici, un développement qui s'est fait en, durant les années 80-90 et où donc il n'y a pas eu de, de mesures d'atténuation qui ont été implantées. Conséquence, eh bien, on a des cours arrière qui se situent à, au, au milieu de la cour à peu près à 40 mètres de la chaussée et il reste très peu d'espace pour implanter une mesure d'atténuation. Alors, vraiment, un jour, si l'approche est, est implantée et appliquée dans ce secteur, bien, il y aura probablement qu'on se tournera vers un, un mur anti-bruit. Et un mur anti-bruit, eh bien, ici, vous avez un aperçu des coûts. Donc, euh, coût pour un écran de 4 à 5 mètres de haut. Alors, pour une butte, ça va être 1,1, 1,7 millions du kilomètre. On parle d'estimer, bien sûr. Et pour un mur euh, de 3 à 6 millions du kilomètre, et, et ça peut être supérieur. Alors, évidemment que c'est des coûts très importants et que dans certains cas, ça, ça peut représenter un frein à la réalisation de, de certains projets de, au niveau de l'approche corrective. Ceci étant dit, en, donc en 2019, on a un peu plus de 70 km d'écrans anti qui ont été implantés à l'échelle du Québec en lien avec l'application de la politique sur le bruit routier. De ce nombre, 65 est, euh, est associé à l'approche corrective, donc 45 km et la balance donc associée à l'approche préventive. Ça finit le portrait de la, du cadre de la politique. En guise de conclusion, ben, c'est certain que depuis euh, 1998, les connaissances au niveau de la gestion du bruit routier ont évolué. Et euh, il y a de nombreux défis aussi, des nouveaux défis qui ont émergé. Euh, on peut souligner un exemple, euh, soit celui de conjuguer densification et consolidation du territoire avec... Euh, préservation et amélioration de la qualité de vie de la santé. C'est un défi très important qui ont, avec lequel on a composé les municipalités. Et évidemment, naturellement, il faut que la politique sur le bruit routier puisse être un allié face à ces défis. Et c'est donc face à ce, ce type de constat que, suite à ce, ce, ce type de constat, que le ministère a entrepris cet automne un exercice euh, d'actualisation de la politique sur le bruit routier qui doit être complété pour 2021. Euh, cet exercice va inclure un, une démarche de consultation publique, tant à l'interne du gouvernement qu'à l'externe, et donc euh, va avoir cours dans les prochains mois. Alors, je voulais terminer avec ce scoop, et euh, je vous remercie pour votre attention.